ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക് കണാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സബ് വൂഫേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി സബ് വൂഫർ ഉണ്ടാക്കാം മാക്സിമം എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സബ് വൂഫർ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം യൂഷ്വലി നമ്മൾ സബ് വൂഫർ സാധാരണ എങ്ങനെ വാങ്ങുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ളൊരു കടയിൽ പോകും അടുത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ പോകും അവിടെ പല പെട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പെട്ടി അവർ അവർ ആ ബോക്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയും നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യും അവരതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീക്കർ എടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ബേസ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ബേസ് അതായത് നല്ല സ്ലാമുള്ള ബേസ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാറുള്ള പോലത്തെ ബേസ് അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ബേസ് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്പീക്കറും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വോളിയത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ വോളിയം ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ വന്നാൽ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇവിടെ കാണുന്ന ബോക്സുകളും അവിടുത്തെ സ്പീക്കറുകളും തമ്മിൽ യാതൊരു മാച്ചും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വോളിയം കറക്റ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ വോളിയത്തിൽ ഒരു ബോക്സ് പണിതാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബേസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സബ് വൂഫേഴ്സിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ മൊബൈൽസിനെ പറ്റിയും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്ക് കണൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും ഒരു സബ് വൂഫർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഡ്രൈവറാണ് അതായത് ഏത് സബ് വൂഫറാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പയനീയറിൻ്റെ വിവിധ തരം സബ് വൂഫർ പല വിലകളിലുള്ള സബ് വൂഫറുകളാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഉണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ റൂം സൈസ് ഏത് റൂമിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ സബ് വൂഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ റൂമിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാട്ടേജ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു റൂമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്സിൻ്റെയോ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സിൻ്റെയോ സബ് വൂഫർ മതിയാവും പക്ഷേ വലിയ ഹോളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മുകൾ വാട്ടേജ് ഉള്ളത് വേണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിൽ മാക്സ് പവറാണ് കൊടുക്ക കൊടുത്തിരിക്കുക തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് മാക്സ് പവർ എന്ന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആർ എം എസ് പവർ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ആർ എം എസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ആർ എം എസ് ഉള്ളത് അതാണ് നോക്കേണ്ടത് ചെറിയ റൂമിന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ആർ എം എസ് ഉള്ളത് മതിയാവും വലിയ റൂമുകൾക്ക് ആകുമ്പോൾ വലിയ ഹാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് സബ് വൂഫർ എത്ര സൈസ് വേണം നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വലിയൊരു സബ് വൂഫർ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സബ് വൂഫറാണോ വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ വേണോ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ വാങ്ങണോ ഇതെല്ലാം ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങുക ഇത് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ സബ് വൂഫറാണ് സി എക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വാട്സ് ആണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് കാറിൻ്റെ സബ് വൂഫറാണ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കാറിൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും പെർഫോമൻസ് വീട്ടിൽ കിട്ടില്ല ഒരു സബ് കാർ സബ് വൂഫറെല്ലാം കാറിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാറിൻ്റെ അത്രയും പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ് വൂഫേഴ്സ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സബ് വൂഫേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ തൗസൻഡ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേറ്റ്സ് വരുന്നത് എറൗണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെയാണ് നല്ല മോഡലുകൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സി എക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ് വൂഫർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടം വേണ്ടത് ഇതിന
ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പി ഡി എഫ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടി എസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് തേൽ സ്മോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോക്സ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം അവർ തന്നെ ബോക്സ് വോളിയം ഒപ്റ്റിമലായിട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ അത് സി എക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സ്പീക്കർ ഏത് ബോക്സിനുള്ളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അവർ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലുണ്ടാകും അതാണ് ഈ വി ബോക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൺ ഫീറ്റ് ക്യൂബ് അതായത് ഇതൊരു സീൽഡ് എൻക്ലോഷർ ആണ് സീൽഡ് എൻക്ലോഷറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം വേണ്ടത് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ഫീറ്റ് ക്യൂബാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സീൽഡ് എടുക്കാം പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ബാസ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവുക ഈ വെൻറ്റഡ് ബോക്സ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസ് റിഫ്ലക്സ് ബോക്സ് ബാസ് റിഫ്ലക്സ് ബോസ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈ ബാസ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫീറ്റ് ക്യൂബ് അത്ര തന്നെ വേണം ഇൻറ്റേർണൽ വോളിയം ഇൻറ്റേർണൽ വോളിയം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാസ് റിഫ്ലക്സ് ബോക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല സീൽഡ് ബോക്സ് പിന്നെയും വർക്ക് ചെയ്യും അത് കുറച്ചുകൂടി ടോളറൻ്റ് ആണ് അത് കുറച്ച് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ബേസ് കിട്ടും പക്ഷേ വെൻറ്റഡ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് ഇതിനടുത്തൊരു വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ വണ്ണിലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ മാത്രമേ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് നൂറ്റൻപത് എം എം ഏകദേശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള വലിയൊരു പോർട്ടാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്ത് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പോർട്ടിൻ്റെ വരുന്നത് പത്ത് ഇഞ്ചുള്ള ഒരു പോർട്ടാണ് ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെ ബി എൽ കമ്പനിക്കാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാം നമ്മളുടെ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് ഫീറ്റ് ക്യൂബല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ സൈസ് ഇഞ്ചസിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇനി കാണാം അപ്പോൾ ഇതിലവർ വേറെ ബാൻഡ് പാസ് ബോക്സിൻ്റെയും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫാണ് ബാസ് റിഫ്ലക്സ് ബോക്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡെസിബൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ എസ് പി എൽ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് മുതൽ അറു അമ്പത് ഹെഡ്സ് വരെ വരുന്നത് ഏകദേശം അറുപതല്ല ആ അറുപത് ഹെഡ്സ് വരെ വരുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലുള്ള ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ് ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ഒരു എൺപത് ഹെഡ്സ് വരെ അതായത് നല്ല ഡീപ് ഡൗൺ ബാസ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണിത് പക്ഷേ ഔട്ട് ഓഫ് കാർ അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് ഹെഡ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് ഡെസിബലിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ഹെഡ്സ് മുതൽ എൺപത് ഹെഡ്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത് ഹെഡ്സ് വരെയാണ് ഇതിന് നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുക അതിന് താ അതിനിടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സബ് ബൂഫറാണ് സബ് ബൂഫറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള സ്പീ സൗണ്ടുകളെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ബോക്സ് വോളിയും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫീറ്റ് ക്യൂബിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായത് ഡി ഐ വൈ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ എന്നൊരു സൈറ്റുണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ബോക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ കിട്ടും ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സ്പീക്കർ ബോക്സ
അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യം തീരുമാനിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോർട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക പോർട്ട് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കാം പോർട്ട് അപ്പോൾ പോർട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ പോർട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടും നാലും പതിനാറ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് പതിനാറ് ഇഞ്ച് അതിന് മുകളിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ പോർട്ട് കൊടുക്കാം സൈഡിൽ പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടി വരില്ല ഇത്രയും വലിയ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കാം അപ്പോൾ വിടുത്ത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് കൊടുത്തു ഹൈറ്റും പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് കൊടുത്തു ഡെപ്ത്ത് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് കൊടുത്തു ഡെപ്ത്ത് നമുക്കൊരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇതിൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോർട്ട് ഡയാമീറ്റർ പോർട്ട് ലെങ്ത് എന്നുള്ള ചോദിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൾറെഡി കമ്പനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ ആൻഡ് പോർട്ട് ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇതും അവർ ആൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കമ്പനി ആൾറെഡി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ വോളിയൂം വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അല്പം കൂടുതലാണ് പോർട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കുക ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ ആക്കി ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ സൈസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വിടുത്ത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ഡെപ്ത്ത് ഇത്രയും ഇൻറ്റേണൽ വോളിയം ആയിരിക്കണം ഉള്ളിലുള്ള അളവുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ വരുന്നത് പുറത്തുള്ള അളവുകളല്ല ഉള്ളിലുള്ള അളവുകളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാ ഷീറ്റിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് പോർട്ട് വോളിയം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇതാണ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഡിപ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വോളിയം പോവും അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വോളിയം പോവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ അത് കൊടുക്കണം ഡ്രൈവർ എത്രയാണ് ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും ലെങ്ത്തും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിന് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് കിട്ടാനുള്ള സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ് ഓഫർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മോഡലിനുള്ള പർട്ടിക്കുലാർ ബോക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ബോക്സിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോയാൽ നമുക്കൊരു നല്ല ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേറെയും പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാം അതെ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ബോക്സ് പണിയുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കാർപ്പൻ്ററുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തൊരു ബോക്സ് അടിച്ചിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ബിക്കോസ് ഈ വീഡിയോ തന്നെ വളരെ നീണ്ടൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ഈ ബോക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിമൽ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ നീളവും ലെങ്ത്തൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് ഏത് ആംപ്ലിഫയേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ടെക് കണ്ണൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒക്കെ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗുഡ് ഡേ